que hacemos en primer lugar es hacer un diagnóstico de la cooperativa, es decir, en qué posición está, cuáles son las metas y cuáles son las actividades que hace para, para eh, digamos, apostar por la sostenibilidad. En segundo lugar, se hace una reunión con el comité de dirección de la cooperativa, con el consejo rector, donde se le marca la estrategia para cumplir con, con el certificado. Una vez que, que, se, que se marcan las metas y la estrategia a seguir, lo que se hace en, eh, en tercer lugar, digamos, es eh, evaluar la implantación de medidas de, de mejoras que están llevando a cabo. ¿no? Si consigue más de 50 metas se considera plus y se, si es excelente si es, consigue más de 65 metas. O sea, son metas, son eh, acciones concretas de la cooperativa para eh, digamos, estar en entorno sostenible. Estamos hablando de igualdad, de medidas de ahorro de energía, eh, convenios con universidades para favorecer eh, prácticas de, de estudiantes en la propia cooperativa, en fin, una serie de medidas que favorecen este, este entorno. Vimos que, que en países como Dinamarca una cooperativa pudo vender productos gracias a este sello, porque vieron que fue era sostenible, que no utilizaba, por ejemplo, en este caso utilizaba agua de pozo, en fin, una serie de, de medidas que, que han favorecido mucho la, la venta. Las cooperativas, una vez que ya se han visto eh, participando en el proyecto, se han animado, han adoptado medidas, incluso se creían que, o sea, había medidas que hacían ellos que no tampoco veían que era algo sostenible, pero por ejemplo, patrocinar la camiseta de baloncesto del equipo del pueblo, al final <risa> también sirve, porque al final están fomentando el deporte, en fin, y cosas que a ellos no, no lo entendían como tal. ¿no?